Så där med damer och herrar, då är det dags för kvalificering Racekväll nummer 10 Att kamerorna är startade så ni som sitter hemma i tv-soffan Det är alltså tränats färdigt Det är dags för kvalificering Åtta lag ska göra upp om Fyra Positioner som får kvalpoäng Depåkameran är på också Så det gäller att vara vattenkammad När man kommer ner nu då, till kameran och Så är det dags Ja, då är det dags för eh, tionde kvalificeringen då i årets säsong, den artonde säsongen. Och vi har eh, kurvtagarna för er som sitter hemma då. Först ut, de röda dräkter ikväll. Nu till jul. Ligger 32 i sammandraget. Och kommer när som helst få startlamporna då. Så det är första tiden vi får se deras uppvärmningsvarv. Alltså inte någon tidtagningstid. Där är vi igång. En liten, liten miss i kurva två. Ja, en liten miss tyvärr också där, men ändå ett hyfsat första var vi ska se nu då. 19 och 4, ja. Behöver nog förbättras lite om det ska bli poäng och där blir det istället en väldigt, väldigt yvig kurva två. Så att de har inte riktigt hittat rätt kurvtagningsteknik då, det här laget. När vi då avslutar med 1942, 500 bättre. Släpper vi ut LOC Powerplay då. Två platser längre fram efter första omgången. 30 plats ligger de på. Det är ju 34 lag med i grundserien. De här ligger alltså 32 och 30. Ja, LOC Powerplay då har startat. Ingen av de här två lagen har tagit några kvalpoäng i november. Och jag tror LOC här kommer inte straffa kurvtagarna på första. Nej då, det är en sekund knappt bort. Och det blir tufft även på det andra varvet tror jag. Så jag tror kurvtagarna kommer ligga i topp här. För det se lite långsammare. Kan vara en liten, liten förbättring här ändå. Ja då, 19 och 5, en tiondel bort bara. Och då släpper vi ut Devex Mekatronik 1. 10 plats längre fram ligger de, 20 plats. Ligger i E-final just nu och har heller inte tagit någon kvalpoäng i år. Nu ska vi se, det växer med katronik 1 då. En bättre kurva 2 än de övriga två lagen. Så här tror jag direkt på det första varvet kommer vi ha bästa tiden så här långt. Här är en tid, ska vi gissa, en hög 18-tid kanske. Ja då, 18.90. Nu ska vi se, kan det vara någon hundrade bättre tror jag det andra varvet? Ja, Jajamensan, till och med två tiondelar bättre. 1867. Ja, 
Och man har vunnit kvalet på ja, 18 och 3 en dag, 18 och 2 och så vidare. Så att det krävs nog neråt 18, 2, 3 någonting om man ska vara säker på att ta det här kvalet. Nu är det skoters tur. 17 plats så här långt efter novemberracet. Ligger på gränsen mellan att få åka en lördagsfinal eller söndagsfinal precis nu. Var ju trea senast på kvalet. Arton fyrtionio direkt för skoters del. Och är då som sämst femma idag på kvalet. Borde gå några hundra bättre på andra när däcken värms upp. Och jag tror det kan vara kanske en tionde bättre här. Ja, 800 i alla fall då. 1841. Nu ska vi se. Seventh Avenue Racing ligger en plats före skoter så de är i söndagsfinal just nu. Och de var också trea senast på kvalet. De har två poäng mer än skoter. Men första varvet är inte ett supervarv. Fick en stoppsladd i dubbelhögen. Och kommer inte räcka mot skoter då tror jag. Men det räcker i alla fall till en tredje plats så här långt. Men det fattas en sekund då. Ja, de hittar lite tid men de hittar inte en sekund. Utan det här kommer bli en tredje plats tror jag så här långt. Ja då, 18.95. Och det betyder att Skoter har säkrat minst en poäng. Och är det bara en poäng efter Seventh Avenue nu? Och då släpper vi ut tredje rankade LMS Karting. 11 totalt efter första omgången. Vann kvalet senast. Ja, en bra kurva så här långt från LMS sida. Ja, lite miss i dubbelhögen. Kommer långt upp. Och här kommer vara en 18 och en halv någonstans ska jag gissa. Det kommer vara gränsfall. Tvåa, trea någonstans där. Ja, tvåa. 18.58. Och säkra att en poäng i alla fall LMS. Det är som sämst fyra på kvalet. Men det här är bättre. Det här är ett bättre varv. Det här kommer bli stenhårt mellan skoter och LMS här. Jag tror kanske LMS kan inte fixa det här. Nej, det gör de inte. De är nio bakom. 18.50. Och Skoter har samlat på sig två poäng då. Och är nu lika med Savet även nu i poängen. De var ju två bakom innan. Andra rankare Kenova då som ligger sexa totalt efter första omgången. Tog inga kvalpoäng senast. Var inte topp fyra då. Vi har Johan Yngve bakom ratten. För er som sitter hemma och undrar vem är det här? Ja, det är ett hyfsat första varv, men frågan är om det räcker ända upp. Men det räcker i alla fall en bra bit upp. 18.47 och har skaffat sig två kvalpoäng minst. Det är som sämst trea. Fattas just nu 600 delar till skoter. Ja, det är lite små missar. Frågan är om det är bättre det här varvet. Ja, det är lite bättre men inte tillräckligt. 44. 28 000 delar för långsamt var de. Skoter fortfarande snabbast. Och då släpper vi ut topprankade genoreklam då som inte var topp fyra senast på kvalet men vann de båda loppen. Men har nu kalla stäck av dem alla eftersom man är topprankad ikväll. Oskar Genor då värmer upp så mycket han kan. Var nere på 18.07 på träningen. Det blir svårt att göra nu med kallare däck. Och det är en liten miss direkt i kurva 2. En liten, liten sladd där. Ska vi se. Fartens mästare som de kallar sig själva. Ska vi se om det stämmer. Ja, 
Ja då, det kan de verkligen kalla sig. 18.36 på första varvet och de har säkrat fyra friska poäng där. Redan och det är tre poäng till Skoter, två till Kenova och en till LMS. Ska vi se om vi kan snygga till siffran ytterligare då. Jajamens, han vinner kvalet med en tiondel till slut. Tar vi några minuters vila och sen är det rejstart. Och Ford Position alltså nere i ruta nummer nio. Och sista bilen kommer stå här i ruta nummer två. Och det är de här personerna som kommer starta om en liten stund. Ja, som sagt, några minuters vila. Så ni som sitter hemma, är bara ta en toalettbesök för snart är det dags för första hitet. Ja då är det dags. Två minuter i start då. Skvalarna tar plats i bidan igen för nu är det dags för den 19 racet i årets säsong då. 40 minuter. Tänk på allihopa. De orangea pinnarna ska rundas varje depåutfart. En i åker. Och vi kan också repetera de bonuspoäng som finns. Förutom placeringspoäng så är det ju bonuspoäng för snabbaste varv. Snabbaste sista byte. Och laget som leder vid halvtid får en poäng som ni minns i båda loppen. Så tre bonuspoäng i varje race ikväll. Förutom placeringspoäng.
Ja, då är vi igång. Tionde racekvällen då. Race nummer 19 och eh, ni ser klockan tickar i nedre högra hörnet. Ni som står och tittar här i Gokarthallen. Och eh, det är ju som väntat då Genor reklam som tar hand om ledningen från sin poolposition. Och vi har skoter på andra. Vi har Kenova, vi har LMS Karting och vi har Devex Mekatronik då. Och därefter Seven Avenue, Kurvtagarna och LOC Powerplay. Kenova direkt på attack. Upp på andra plats. LMS står på tredje nu. En skoter svarar och LMS halkar ner till en femte då. Det är Devex som tar sig upp på fjärde. Ja, direkt attack alltså på det första varvet. LMS försöker svara tillbaka på femte. Fyrtio minuter alltså, vi har 39 kvar. En minut har vi klarat av och Gen har ju fått en perfekt start här. Kenova hakar på. En och en halv sekund bakom och så en och en halv ner till Skoter då som kämpar på tredje med Devex. Devex sida vid sida. Och då passar LMS på med nytterökare. Och Skoter kvar på tredje. LMS nu fyra. Nu kommer attacken från LMS istället. Jajamensan. Snygg omkörning. Skoter är fyra. LMS är trea. Och Skoter gör en misstag. Går in på sargen själv. Touchar insidan. Studsar ut och tappar till den sjätte plats då Skoter. Försökte gå för tight, studsade insidan. Ni såg det tydligt, ni hemma i tv-soffan. Ut i sargen. Samma tid på de båda lagen längst fram, 18-19. Ja, Geno och Kenova, 1,6. Jämt mellan de två, 1,6 sekunder. Sen en liten längre lucka då ner till LMS och Devex som har haft ett tufft fight. Och sen har vi då Scooter mot 7 Avenue. 7 Avenue är nu... Ja, Scooter fastnar i. Och vi har den första varningen ikväll och det är Scooter som får varning för tuff körning mot 7 Avenue idag. Scooter alltså blir varnad nästa varv. Och det är ju ett lagstraff då, så skoter är varnad alltså. Det är inte föraren utan det är hela laget som får en varning då för tuff körning mot 7 Avenue. Och då är det dags för byte. En minut till andra sträckan då. Och vi har direkt varvning som det ser ut på den första sträckan. Det är LHC där som blir varvad av Geno. Kenova är inte långt bakom på andra. Vi har LMS på tredje, vi har Devex på fjärde. Och vi har kurvtagen upp på femte. Seventh Avenue är sexa. Och Skoter som har haft en riktigt tuff första sträcka då. Efter ett fint, fint kval är sjua. Nu då, Skoter. Försöker på Seventh Avenue igen då. Ja, han får ge sig den här gången. Nu kommer Skoter tror jag. Nej. Även även nu viker in dem med sidan vid sida stenhårt där. Och då är det tänt och Kenova har närmat sig något. 1,3. De har gjort 18,03, 18,04. Nu ska vi se. LMS in först. Byter över till ny förare. Det gäller att komma ihåg pinnarna och kommer ut på en fjärde plats då LMS. Kurvtagarna inne. Och vi har även 7 Avenue inne. De är båda de lagen godkända. Ni ser det i tv-bilden också. De är runda pinnarna. Skoter byter. Och sen har vi då LHC inne. Ingen joker signalerad. Och 
Och sen har vi då Geno på väg in. Vi har det. Nej, Kenova fortsätter ett varv till Geno nu då. Geno byter. Och då är Kenova i topp. Men jag tror Kenova kommer in snart. Vi har 20 sekunder kvar av bytesperioden. Måste nog komma in nu om det ska räcka. Ja, jag vänstern och går in nu. Alla åtta byter, ingen joker. Knova kommer ut i ledning men tappar den där. Geno passerar in i första kurvan så att ordningen är tillbaka som det var innan. Geno, Knova. Sen har vi LMS, Devex och Skoter. Just nu på femte plats är varvade faktiskt. Det är alltså bara fyra lag som hänger sig kvar på det ledande varvet. Skoter uppe på femte men varvade. Kurvtagarna är sexa, Seventh Avenue är sjua. Men det är Geno och Knova som rycker ifrån lite grann nu. Och sen har vi LMS ganska ensamma på tredje. Knova, Skuggar, Geno. De båda topprankade lagen. Tre och sexa ligger de i tabellen efter novemberracet. Knova var ju, vann ett lopp i november. Geno vann två. Och nu Geno får en liten lucka nu för det är lite bekymmer för Knova att varva LOC. Och då får ju Geno direkt en liten, liten lucka här. Kurvtagarna är på jakt nu på skoter, kan på de femte. LMS på tredje då jagas av Devex Mekatronik. De tre topprankade lagen ligger i ordning då. Etta, tvåa, trea. Och LOC fastnar i sargen. Kurvtagarna fastnar i sargen. Gula lampor nu i den kurvan. Kurvtagarna får hjälp. LOC kommer få hjälp också. Sladdar i. Ingen bestraffning. Det var lite för högt tempo in bara själv. Och det är dags för nästa byte om en minut. Ja. LMS tappar lite där. Det är Devex som är på väg i kapp nu. LMS eh, har tappat några sekunder. Devex är inte långt bakom. Kampen om tredje. Och Geno. De har en lucka nu på hela 3,4 sekunder nu. När vi närmar oss tre, tredje sträckan. Ja, jämt mellan toppdagen. 3,4 fortfarande. Seven Tavern är uppe på sjätte. Gått förbi kurvtagarna. Ska vi se kurvtagarna går in först uppfatta lyset direkt. Ligger på en sjunde plats då kurvtagarna. LMS går in på en tredje plats. Lämnar över då. Jonathan Elm tar vid. Passerar pinnarna korrekt. Seventh Avenue gäller att komma ihop pinnarna. Jag är avensan. Och nu kommer LOC ut. Skoter är på väg ut också. Ledande Geno in då. Ingen åker från någon än så länge. Geno fastnar i sargen. Nu har vi Kenova inte långt bakom. Bättre byte från Kenovas del. 
Och Kunova stoppar i den snabbaste de har nu. Johannes Kask då. Nu ska vi se. Nu blir det tufft tror jag. För Geno här att kanske hålla undan. Alla byter och Johannes Kask alltså för Kunova. Tar upp jakten direkt då. Mot Geno reklam. Avståndet är 1,8 nu. Efter ett bättre, bättre byte av Kunova så är de nu lite närmare. Och det närmar sig ytterligare. Nu är det bara dryga sekunder som det känns när de kommer runt. Vi har 28, 29 minuter kvar. Det är 9 minuter kvar till halvtidspoängen. 9 minuter kvar dit. Vi har LMS 8 sekunder bakom på tredje. Devex Mekatronik är... På, sam på ledande varvet på fjärde. Och där har vi loppet snabbaste tid. Och det är Johannes Kask då som väntat. 17.91 som slår till nu på den tredje sträckan. Mm. 17.95 igen. Och är nu bara ett par meter bakom genom reklam. Devex Mekatronik på fjärde på väg att bli varvad. Där var de varvad av Geno. Och det gör att också Kenova kommer förbi. Men då Kenova får ett stopp där. Och tappar mot Geno. Ja, nu har de en lucka på drygt två sekunder igen. Geno reklam då. Åtta minuter kvar till halvtidspoängen. LMS sätter sin bästa tid i loppet 18.12. Och minskar avståndet till toppen till 7,5 sekunder nu. Ja, nu plockar Kenova igen. Så att nu är vi tillbaka som det var för en stund sen. Dryga sekunderna alltså mellan de två. Tredje, fjärde placerade Devex är då varvade. Och Skoter plockar nu tid på Devex. Även Seventh Avenue plockar på Devex. Ja, nu är Kenova när som helst i kapp igen, precis som de var för en stund sen. Och det är också dags om en minut för nästa byte. En minut för nästa byte. Och vi ska se nu om det kommer några jokrar nu då. Jajamensan, LMS vänder på skylten. Först av alla, de kommer ta joker nu. Jonathan Elm kommer alltså fortsätta att köra sträcka 3 och 4. Och då kommer de blanda sig i toppen. Om de inte är topplagen, tar sin joker. Och nu är det, nu är Kenova förbi! Kenova smiter förbi Geno i en varvning. Så Kenova nu i topp, Geno två. Och 17.86 gör också Kenova då, snabbast tid i loppet. Och Geno tar sin joker. Ska vi se vad Kenova gör. Om de sparar eller om de tar den också, annars kommer Geno ta över ledningen. Då var det tänt. Då ska vi se vad Kenova gör. Byter de eller kommer de ta jokern? Det kommer att avgöra vem som leder dem en stund. Kenova just nu i ledning för igen och reklam då. Vi vet att ettan och, eh, tvåan och trean i loppet kommer ta sin joker. Man ska ju vända på skylten nu i samband med bytet. Men de gör inte det, de byter istället och då är det Geno reklam då som har ledningen och kanske, kanske då på väg mot halvtidspoäng Geno för nu har de en lucka Då kan Ova bry sig inte om halvtidspoängen och spara i åken ytterligare Och nu är det alltså Geno på väg mot halvtidspoäng Kan Ova på andra, LMS på tredje
Men Kinova har ju åkern kvar senare i loppet. Så två jokrar utnyttjade, sex jokrar kvar alltså. Geno har fyra minuter lite drygt kvar nu då. Innan de har skaffat sig ytterligare en poäng. Halvtidspoängen. Fyra minuter alltså till halvtid. LMS är inte långt bakom Kinova nu. Kampen om andra platsen. LMS alltså en 30-40 meter bakom bara. Och ett misstag av LMS kostar några tiondel här i sista kurvan. Nu ska vi se. Kenova passerar här på 18,46. LMS då. 18,37. Plockar en tiondel till nu då. LMS. Så har vi DVX kvar på fjärde. Skoter jagar hårt på femte. Seventh Avenue är sexa, det är tätt mellan de tre lagen. Här kommer Devex. Några sekunder senare kommer Scooter. Några sekunder ytterligare senare kommer Seventh Avenue här. Där har vi kampen om fjärde, femte, sjätte. Kurvtagarna är sjua och LHC är åtta. Ja, nu ser LMS Kenova där framme på långa rakan. Den vita tröjan där framme. Det är andra placerade Kenova. Skoter känner på sargen igen. De är den satt kvar igen. LMS åker bra nu. 18.06 och minskar avståndet fram till Kenova. Men Geno, de har halvtidspoängen som det känns under kontroll nu då. För de leder loppet med nästan 6 sekunder då när vi har två och en halv minut kvar till halvtid. Och LMS är nära 17 tid nu. 18 0 1 18 0 Men LMS gör ett omkörningsförsök, snurrar, får hjälp. Men där tappar de ju mark. Riktigt med mark tyvärr då för deras del. Och Knova är klar två just nu. Så ett omkörningsförsök slutar med en snurr fastnar i sargen på insidan. Och då är LMS nästan varvade då istället för Geno kommer bakifrån nu. Och det är dags för nästa byte om en minut. Ja, ett försök att avancera blev istället en snurrning. Men det är fler som har gjort har vi sett i den kurvan. Jag behöver inte nämna några namn. Ja, Geno. Det gäller att hålla ut nu då. En minut till ungefär. Om man ska skaffa sig den här halvtidspoängen. Kenova är det bakom. 6-7 sekunder bakom. LMS är nu 15-16 sekunder bakom istället. Tappade alltså en 7-8 sekunder på den snurningen. Nu ska vi se, lamporna tända men fortfarande 40 sekunder till halvtidspoängen då. Seven Avenue visar att de tar jokern nu. LOC kommer också ta jokern. Och Skoter har nu fått kontakt nästan med Devex Mekatronik. Det är 10-12 meter fram bara för Skoter. Devex tar då jokern istället. Vad gör? Kenova går in, byter. Och då är halvtidspoängen i princip klar nu. Geno har 10 sekunder kvar innan de är säkra och de fortsätter som för säkerhets skull. Ett varv till och då är det klart. Geno reklam tar då halvtidspoängen i det första loppet ikväll. 
Skoter tar Jokern också. Då är de ju fortfarande kontakt med Devex. Ja, genoreklam tar Jok eller tar ju bytet där. De har halvtidspoängen. Men eh, ingen superbyte för Geno, men de har ledningen. Kenova är tvåa. Nu ska vi komma ihåg. Kenova är det enda laget som har Joken kvar. Och de har 5-6 sekunder. Det är precis stenjämt mellan de två då. För en Joker är värd 5-6 sekunder. Så just nu helt jämnt mellan de två lagen är framme. När Kenova tar sig. Och nu är det fyra sekunder bara fram. Nu är det fördel Kenova. Vi har 18 och en halv minut kvar av det första loppet och LMS har närmat sig lite. 12,8 fram nu. LMS är 12,8 fram till ledaren. Vi har Jakob Sandqvist då för LMS ute. 12,6 sekunder bakom och en skoter. Publiken vet inte så jag vet inte om de ska applådera tillräckligt mycket för det är omkörning för skoter. Någon går förbi Devex. Upp på en fjärde plats nu skoter. Devex är femma. Seventh Avenue kommer också bakifrån och hotar Devex. Ja det är tre lag inom ett par tre sekunder där bara. Så har vi lagfart, eller så säga kurvtagarna heter de. Kommer också ångande. Ett halvar bakom Seventh Avenue ungefär. Nu då, Seventh Avenue. Nu har de kontakt med femte placerade Devex Mechatronic 1. Ja, LMS åker bra. 12,2. Tar in på de två där framme. 12,2. Håll blank nu för LMS. Plockar ett par tiondelar på varv alltså. Nu då. Kampen om femte. Seventh Avenue på insidan får ge sig. Devex kommer djupt ner. Vad händer då? Seventh Avenue tar höjd. Nu kommer Finten. Snygg omkörning. Seventh Avenue är femma. Det är också dags om en minut för nästa byte. Dags för den sjätte sträckan då. 11,7. Där har vi skillnad mellan de tre första lagen just nu. Och Kenova har ju Jåken kvar också ska vi komma ihåg. Kenova är nu bakom. Tre och en halv bakom Geno. Fördel Kenova just nu. Och det blir trångt, det är kurvtagarna och det är Kenova som... Eh... Ja, det är bara att köra igenom depån. Kör du igenom depån! Det är inte olagligt. Det är bara ingen fördel. Han ja, var nog att ta pinnarna också. Seriöst, det är bra. Ja, det är byte strax och vad händer? Är det någon joker på gång för Kenova eller sparar de den ytterligare? Vi ska se snart. LMS står in. Efter en bra sträcka och nu oj, snubblar lite grann. Kommer ut till slut med alla fötter och ben. Och vad händer då? L och C har lite bekymmer men kommer ut där också. Kurvtagarna på en sjunde. Sen har vi Seventh Avenue då som byter. 
Ja, just nu är det helt jämnt mellan topplagen som det känns. Kenova sparar Jåken ytterligare. Och Devex går förbi skoter igen. Devex är förbi skoter, men Devex har väl inte bytt den heller? Nej, har de inte. Och Seventh... Skoter fastnar i lite grann, kommer vidare. Nu ska vi se, Devex går in, skoter kommer passera igen då. Kommer Devex, så bara har vi skoter förbi. Kommer Seventh Avenue också. Är också i kapp Devex, men inte förbi. 14 minuter kvar då. Ledning för genoreklam. Kenova har ett avstånd nu på 11,9. Ja, det har ökat nu. Och LMS är inte många meter bakom Kenova. Seventh Avenue är förbi DVX också. Ja, kampen om andra platsen och Kenova 10-12 meter före LMS Karting. Och nu är LMS eh, helt i kapp. Ja, fyra meter kanske kvar. Det är kampen om andra platsen mellan bil 2 och 3 alltså. Och eh, ja... Genoreklam alltså kanske, kanske på väg mot sin tredje seger i år. Ja, den mest intressanta sträckan kanske på hela kvällen om en startordning LHC i topp. Seventh Avenue smiter upp på en andra. Kurvtagarna då kommer på yttern. Så har vi DVX. Ja, nu är det trångt som det brukar vara på den här sträckan. Och nu då, Seventh Avenue för första gången i ledning ikväll. Bil nummer fyra. Men det varar inte, ja det varar en stund för de klarar sargen där. Nu ska vi se vad som händer då. Sida vid sida. Ja, då gör vi så här. Vi har bara kört ett varv och då gör vi så att det är för lite kört så vi gör en helt ny omstart allihopa. Vi ska titta vad det är för er så att vi bryter inte i fem minuter. Vi gör en helt ny omstart eftersom vi bara har kört ett varv när det här händer då. Så att en helt ny omstart. Ja, så vänta vi nu, de på en åttonde nu, jagar kurvtagarna.
Och nu ska vi se, nu är det LOC inne. Vi har uh, Seventh Avenue föran då som har, behöver nog vila lite grann efter den tuffa starten han hade. Och vad händer där framme då? Devex Mekatronik i ledning. Kenova nu tvåa. Devex, vad gör de? Ja, de fortsätter ett varv till tror jag. Jajamensan. Kenova däremot går in. Och Kenova, oj. Kurvtagarna dyker i depån. Ni som ser på kameran i depån. Fick se. Oj, oj. LMS viker på utsidan. Klarar sig precis. Nu ska vi se då. Devex kommer ut. Geno kommer ut. Ah, inget bra byte för Geno. Får inte med sig alla fötter. Och Geno är då bakom Kenova igen. Sida vid sida. Och Kenova fastar i sargen. Kenova fastar i fronten med sargen. Vinnarna alltså från första racet. Sitter ganska hårt in i sargen men får hjälp och kommer vidare. Och det är Devex med katronik i ledning för LMS. Geno på tredje. Och vi har Skoter Kenova. Tänk på allihopa när ni hoppar ur bilen i ett byte. Försök att lämna rutan så fort som möjligt. Det kan ju vara bilar som är lika snabba som ni och vill komma ut. Så tänk på det när ni kommer ur bilen att ni försvinner från rutan så fort ni bara kan. Om ni har balansen kvar. Ja, nu är det LMS då i ledning. LMS före Devex. Geno, där har vi topp tre. Sen en liten lucka till Skoter. Knova då kämpar på femte plats just nu. Vinnarna alltså i första femma. Och Geno är nu i kapp. Devex, kampen om andra. Geno som vann två lopp i november var tvåa i det första. Ligger trea nu. Kenova jagar skoter. Och då är Geno förbi. Geno ny tvåa. Och det är Geno som är snabb, har varit snabbast i det här loppet. 17.99. Och Geno närmar sig nu. Även LMS där framme. 2,2 skiljer de åt. 2,2. Vad är avståndet nu? Det är 1.82. 1.8 fram. Och då är det dags för den tredje sträckan. En minut i byte. Ja, samma tid förra varvet. En åtta skiljer de åt. Och så har vi Devex på en fin, fin tredje för deras del. Skoter jagar på fjärde. Var ju fyra i första loppet skoter. Precis sista varvet gick de upp dit. Ja, samma varvtid igen på ettan och tvåan. En åtta skiljer dem åt. Kenova plockar nu på skoter igen. Och nu är det en fem bara. Nu är det alltså en och en halv sekund som skiljer dem två åt. Seventh Avenue då på en sjätte. Då har vi alltså Kenova vunnit två lopp i år. Det har också Geno gjort. Och nu ska vi se. Kenova byter efter en tuff sträcka då över till Johannes Kask. Den snabbaste föraren i det här laget. Och måste nu plocka tid. Det ligger femma. Ramlar till och med till en sjätte plats innan de kommer ur i 
Nu ska vi se, Devek står trea just nu. Kommer ut också som fyra då, tappar till fjärde plats i depån. Seventh Avenue. Går in som femma, kommer ut som sjua. Sjuva just nu. LOC, åtta i första loppet, ligger åtta just nu. Nu då, ledarna. LMS, oj, 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 oj. Det gäller att få ner både fötter och ben och armar. Nu är de i. Och godkända. Genomjagare bak på andra plats. Nu ska vi se skoter då. Som behöver nog komma in nu. 20 sekunder kvar bara. Måste in nu annars så blir det bestraffning om de åker förbi på nu skoter. Ja, och då går in. Mycket riktigt. Och skoter kommer ut som eh, fyra precis bakom Devex. De är bakom Devex men de är fyra då. Kedova kommer också med full fart. Johannes Kask då på femte plats är i kapp skoter. Och avstånd i toppen har ökat till en knappa fyra sekunder nu. Genom att tappa lite. Ja, halvtidspoäng om en liten stund alltså. Om tre och en halv minut. Då har vi en bonuspoäng igen. Och den har just nu LMS fyra sekunders försprång till. Fyra sekunders försprång för LMS då över Genoa. Kenova har börjat sin jakt framåt igen då. Fyra just nu. Förbi Scooter. Och på jakt efter Devex. Och nu börjar genoplocka på LMS. 3,4 har de fram nu. 3,4. Och Kenova plockar på Devex. 3,4 blir 3,2 nu. Nu minskar avståndet är framme. Allra snabbast på banan Kenova. Som är nu nästan i kapp Devex. var avståndet. Nu är det fortfarande exakt samma tid. 18.42 på de båda där framme. Elmen sätter sin bästa tid i loppet. 18.14 och rycker ifrån lite grann. Då är det dags. En minut till byte. Två minuter till halvtidspoängen. Ja. Geno tog halvtidspoängen i första. Just nu har LMS koll på den som det ser ut. Ja. 18.04 på LMS. Du drygar ut i 3,6 sekunder nu. Genom minskar till 3,5. Det är ganska jämnt om två nu. Och Kenova är bara några meter ifrån tredje platsen. En minut lite drygt kvar innan halvtidspoängen ska delas ut. LMS måste hålla ut i ledning, alltså en minut till ungefär. Genåt minskar avståndet lite grann till 3,6 nu igen. Ja, nu ska vi se då. Vem går in först? Jo, Kenova går in. Från en fjärde plats som de har. Kommer ut som fyra igen då. Har tagit in lite mark. LMS en halv minut ifrån nu. Halvtidspoängen. Halv minut kvar. Nu 
ska vi se. Seventh Avenue, LOC på väg ut. Då har vi tio sekunder kvar och då kommer LMS klara det här för de är ute på ett varv till och vi har nu fem sekunder kvar. Fyra, tre, två, ett och det är klart. LMS tar bonuspoängen då. Så LMS en poäng rikare då. Men nu måste de in i depån för det är nu 30 sekunder kvar av bytesperioden. Man måste in i depån på de tiden. 25 sekunder kvar. Hinner i och för sig ett varv till men väljer att gå in. Ledande LMS karting då. Nu ska vi se. Geno kommer med fart men det räcker inte. Det är LMS som leder fortfarande. El Geno kommer här. Samma avstånd ungefär som tidigare. Kanske när kanske något närmare nu för Geno. Kenova har tagits upp på tredje plats. Det växer fyra. Skoter är femma. Seventh Avenue är sexa. Kurvtagarna sjua och LOC Powerplay på en åttonde. Ja, nu minskar det genom och fram. 3,2 sista passeringen. 3,2. Och det ser ut att vara mindre än tre sekunder nu tycker jag. Vi ska se när de kommer runt. 3,2 blir det 2,3. Helt riktigt. De har tagit in ordentligt nu Geno. 13,5 minut kvar av kvällens race. Vem ska ta det andra racet? Ja, det är inte avgjort än. Geno kanske, kanske är på väg mot sin tredje seger i år. Eller LMS första i så fall om de skulle klara det här. Var ju tvåa i november som bäst. Nu är det bara 1,6 sekunder fram. Och nu är det ännu mindre för nu är det en sekund ungefär. Geno har nu fått upp lukten på LMS. När vi har 13 minuter kvar. Kenova, 9 sekunder bakom på tredje. Och nu är Geno i kapp. Nu ska vi se vad som händer. Geno precis i kapp. LMS, LMS varvar där. Skoter. Och det blir trångt, det blir trångt. Geno på ytten. Och då skoter lämna plats till de båda som jagar nu. Och då har vi 800 sekunder kvar innan vi vet vem som vinner det andra racet. Då är det dags för nästa byte samtidigt som Geno går förbi där. Nu är det Geno i ledning när vi har 11 och en halv minut kvar. Alltså 700 sekunder ungefär. Så just nu Geno i ledning. Knapp ledning för LMS. Kenova inte långt bakom på tredje. Det växer med där också. Skoter finns också. Men framförallt Devex då som hänger med riktigt, riktigt fint här. Nio sekunder bakom ledarna Devex. Och Skoter på femte plats är precis varvade. Devex var ledande varvet. Kenova då långt bakom med dem. Och de är åtta och en halv nu bakom ledande Geno. Åtta och en halv. Då ska vi se. Näst sista bytet ikväll då. Näst sista bytet. Kenova byter på fjär tredje plats då. Johan Yngve tar vid. Och då har de en liten bit fram nu då. Geno fortsätter. LMS fortsätter. Ja, 
Ja, Geno har en lucka på dryga sekunder nu. Nu ska vi se, det är de två som inte har bytt som det ser ut. Kurvtagarna är det tredje sista laget som byter. Nu ska vi se, Geno står beredda för er som följer till kameradepåner och hemma. Så är det Geno på väg in. Vi har LMS fortsätter ett varv till då. Då är det LMS i ledning och Geno gör ett fint, fint byte där. Kommer ut. Det är ett 23 byte på Geno. Då sätter de press på LMS. LMS på väg in nu kan jag tänka mig. Ja, ja, men sen. Nu ska vi se. Var har vi Geno då? De har lite trafik nu, Geno. Ja, det kan gynna LMS då. Som är på väg ut i ledning. Men Geno kommer. Och Geno passerar. Knapp ledning igen då för Geno. En sekund ungefär. Kenova har närmat sig något då. Nio sekunder ungefär igen bakom. Och nu har LMS varvat också och har fri bana fram. Vi ska se Kenovas avstånd. Oj, det är en snurrning av 7th Avenue och så blir de påkörda när de snurrar. Men de kommer vidare igen. Ja, åtta minuter kvar av kvällens race. Det är ett byte kvar. Alla åtta lag ska in och byta. Vi slår som bonuspoäng där. Och Kenova närmar sig nu till 8,9 för Kenova. Ja, det är inte avgjort än. Jag tror det kommer att handla om tre lag på slutet igen. Och Skoter är ett halvar bakom Devex. De slogs ju om fjärdeplatsen senast. Ska Devex få revansch nu? I toppen så dryga Geno ut till 2,1 sekunds ledning nu. Ja, Geno kan vara på väg mot sin tredje seger. Och i så fall tror jag, ja det kommer få räkna. Det kommer vara stenhårt i toppen av tabellen där. Just nu leds tabellen av Autoliv. De har samma poäng som Jortens hjältar. De har samma antal varv men det skiljer några hundradelar i varvtid så det är så jämnt det kan i toppen av tabellen efter loppen i veckan. Och då är det dags för kvällens och veckans sista förarbyte i tävling. Vi tränar ju på söndag självklart byte men tävlingsmässigt är det sista och nästa vecka har vi två kvällar då. Träning alltså på söndagar från 15 och framåt varje söndag hela vintern. På söndag vänster var mest och näst, efter det den 27 december då börjar vi träna åt båda håll på söndagar. Ja, nu är det dags så. Vi har Geno har såg ju väldigt, väldigt bra ut i förra racet. Vi ska inte säga för mycket men nu ser vikt, rätt bra ut också. Tre sekunders ledning. Tre kom halv till och med. Var har vi Kenova då? Ja, de är sina tio sekunder knappt bakom. Men de har Johannes Kask på sista sträckan, deras snabbaste kort. Nu ska vi se, nu är det byte strax. Nu är det sista bytet, nu avgörs det. Först in, Kenova. För att få så många varv som möjligt med Johannes Kast, då byter de direkt. De gör det bra, de gör det riktigt, riktigt bra. Bytestiden är 23.96. 23.96. Kurvtagarna, inte fullt så snabba i depån. Nu ska vi se, hur är det med lagen nu då? Devex. 7 Avenue. Ja, bytestiden räcker inte där mot 
Nu ska vi se Geno då. 23,96 måste de slå. Det gör de. 100 är bakom. 100 är läcker nog vara snabbare än Geno. 23,96, 23,97. Skoter är inte tillräckligt snabba. Nu har LMS chansen då. De som vann byter till första. Nu har LMS chansen. 30 sekunder kvar av bytesperioden. 30 sekunder kvar. 25 nu. Borde nog LMS tänka på det påstopp tror jag här. 23.96 och 23.97 har vi sett. Nu ska vi se här då. Nu kommer de. De räker sig i men de når inte. Ja nu nådde de gaspedalen och vad är tiden? Den är 23.96 också. Vi har delat poäng där. Tre lag inom en hundradel. Och det ser ut som att det blir LMS och Knova då som tar var sin poäng i så fall och genom tyvärr för deras 100 det är för långsam. Ja, det brukar inte vara delad i den poängen men det ser ut som det blir två poäng där idag. Exakt samma hundradel alltså på två lag. Ja, loppet då. Gino i topp. LMS jagar. Framförallt Knova jagar. Och Skoter jagar Devex igen. Det är en kopia mot första loppet. Skoter har tagit tid nu. Och de har bara två sekunder fram till Devex. Ska det bli en kopia? Eller ska Devex få en revansch? Sista varvet avgjordes det förut. Och vi har nu 200 sekunder kvar. Ja, Geno ser ut att ha det här under kontroll just nu. För de har fyra sekunders ledning knappt. Men däremot, LMS då, är på väg att bli upphunna av Kenova. Som det ser ut. Kenova alltså på jakt efter andra platsen då. LMS var ju trea i första. Ligger tvåa nu. Och då är Skoter ännu närmare. DVX. Nu har de fri bana Skoter. Ett hundra sextio sekunder kvar då för Skoter. Ett hundra femtio sekunder kvar för Kenova nu att jaga i kapp LMS. Geno ser ut att gå mot sin tredje seger i år. Ska Kenova... Orka i kapp LMS då. De är inte långt bakom nu. Men vi har bara två minuter kvar att köra. Och LMS måste förbi kultagarna nu. Jajamensan det gör de där. Nu har de fri bana. Nu är det många på. Och nu kommer Kenova. Avståndet är två sekunder knappt mellan de två. Och Skoter. Vad har de fram? Jo 1,3 bara. 100 sekunder kvar. 100 sekunder kvar då. Kenova 1,4 bakom LMS då. Men de måste ta sig förbi kurvtagarna också. Loppens snabbaste tid av Johannes Kass. 17,90. 80 sekunder kvar. 1,3 sekunder fram för Kenova. Och nu blev det en bild till emellan de två. Det kan vara det som avgör för LMS del. Kenova varvar snyggt men nu är det LOC de måste förbi. Minuten kvar. Minuten kvar alltså. Kenova kommer nu sätta in attack på LOC. Nu har de fri banan. Nu har de 10 meter fram bara. Nu gäller det. 50 sekunder kvar. Och det är två var kvar nu för Geno när de kommer upp här. Och det är två var kvar för LMS också. Nu kommer två var kvar då. 500 meter för Geno. De tar sin tredje seger idag. Däremot de andra platsen är inte avgjort. Två var till nu för Kenova. De har närmast ytterligare. De har 450 meter kvar nu för att köra. Det kommer ju avgöras på sista varvet. För de går ut på sista varvet nu. 
250 meter kvar. Knova eller LMS? Vem ska bli tvåa? Knova har fullt fokus framåt nu. Jag tror inte det kommer räcka. Geno vinner. Och Knova är i kapp helt och hållet. Sista kurvan då. LMS klarar det med... 18 1800 delar. 1800 delar. Ett val till kanske direkt. Och då ska vi ha ärvarv för genoreklam och även Kenova självklart då. Två vinnare ikväll. Och det är det sista varvet ni kommer se ni som sitter hemma och tittar. Kenovas alla förare. Och Geno då, ut för ett härvar. Två vinnare ikväll. De tar mest poäng de här två lagen. Vi får räkna lite grann. Men det var riktigt, riktigt nära på slutet för Kenova att ta en andra plats. Ja, LMS blir trea och tvåa. Sista varvet idag då, är varvet. Stora applåd för de två vinnarna. Ja. Kommer de runt eh, vinnarna? Ja, genom de fyra ett var till. Ja, då är det alltså slut för idag och eh, elitserien då nästa vecka. Elitserien alltså nästa vecka, två kvällar. Och eh, på söndag tränar vi mest vänstervarv. Men den 27 december, då börjar vi träningen åt båda hållen igen då. Var var höger och vänster träning varje söndag. Ända fram till finalen i mars. Tredje omgången då slutet på januari. Då är det lottdragning. Vilket håll ni ska köra åt.